Przygotowując poszerzoną ekspozycję wystawy Orientu w zbiorach wawelskich o ekspozycję drugiego piętra przygotowujemy trzy namioty jako trójwymiarowe budynki tekstylne na nową wystawę i właśnie kończymy w zasadzie pracę przy pierwszym z nich który swojego czasu był niezwykle popularny, e, jeśli chodzi o wywozy tkań na czasowe wystawy w kraju i za granicą. E, w swojej historii ten namiot był już w Niemczech, był w Turcji, w Stambule, był też w kilku miastach amerykańskich, w Monako. W tej chwili także na dłuższy czas zagości w, na drugim piętrze w Skrzydle Zachodnim na poszerzonej ekspozycji sztuki Orientu. W tej chwili zakończyliśmy część kosmetyczną, część już taką dopieszczającą wygląd regulujący jego kształt, jego formę. Najtrudniejsze było jego zainstalowanie, jeśli chodzi o dach, czyli ułożenie w odpowiedni sposób kalenicy na odpowiedniej wysokości, tak aby zarówno forma dachu, jak i, przy, jak i do wiązywanych poprzez system w zasadzie pętelek i, i, i drewnianych kołków, ten namiot musi mieć swoją określoną formę. Dwuspadowy dach, czworokątny, prostokątny, prostokątny rzut. Konserwacja tego namiotu przebiegała w latach 90. i miała charakter pracy no, dość kompleksowych. Przede wszystkim prace polegały na konserwacji, na wzmocnieniu i konserwacji poszczególnych medalionów, które są wewnątrz arkad. Jak widzimy tutaj we wnętrzu, zarówno wewnętrzna dekoracyjna warstwa dachu, jak i płotów jest niezwykle bogata, bogata w aplikacji, czyli w naszycia. Naszycia wielowarstwowe w kształcie takich rąbów, bardzo bogata aplikacja wykonana w bawełnie i w jedwabnym w jedwabnym materiale, co daje efekt e, połysku, e, pewnego, pewnej świetlistości. Kolory są bardzo żywe, e, bardzo kontrastowe, e, z elementami także e, dodatkowych, prawdopodobnie pierwotnie złoconych e, e, kółeczek cekinów. Prowadzona w, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku konserwacja tego namiotu polegała między innymi na bardzo dokładnej konserwacji medalionów wykonywanych na jedwabnym tle. Aplikacje były zdublowane nowym materiałem na całej powierzchni. I w przypadku tutaj prezentowanego niebieskiego medalionu, zbliżonego trochę w kształcie do rąbu, możemy zauważyć partie podłożone nowym materiałem i nieco jaśniejsze partie oryginalnego tła. Te dwie warstwy połączone ze sobą w jedną jakby jakość za pomocą ściegu bardzo popularnego w konserwacji tkanin, zwanego nitką kładzioną, czy też drabinką, siatką konserwatorską. Przez scalenie tych dwóch warstw powstaje nowa podwójna tkanina, która jest mocniejsza, dużo lepiej i sprawdza się w wypadku tkanin prezentowanych, tkanin, które wiszą, tkanin, które tak jak w wypadku namiotu podlegają pewnym napięciom, naprężeniom. I tak tutaj możemy to zobaczyć właśnie na, na tym medalionie, gdzie nitka kładziona jest w dużej gęstości, bardzo blisko siebie, co 2-3 mm sprawiają, że to tło robi się bardzo solidne i bardzo mocne i no takie, które będzie, będzie można bezpiecznie, lekko oczywiście naciągać, naprężać, tak jak w wypadku ustawiania tego, tego płotu właśnie w obecnej chwili przed wystawą.